so guys welcome back to adventures so now we are heading to a mall it's raining so i'm going to show you guys i believe the meilleur mall de la ville n'est-ce pas Où on va oui on oui. ira là tout à l'heure on ira là mais ici nous sommes à quel endroit exactement Au plateau. Le plateau, c'est okay. le quartier des affaires. D'accord. Où il y a toutes les directions des banques, la Banque africaine de développement, l'ambassade de France, la présidence de la République, la BCAO. En tout cas, c'est le centre de d'Abidjan. C'est ici le cœur d'Abidjan. Ok. Ici, oui. Ok. So, voilà Abidjan. Déjà, le ministère des finances. Le ministère des finances, the the Department of Finance is right there. So this is the heart of the city. This is where they have all the major banks and a financial institution. Abidjan is not the capital of Ivory Coast. It is the economic capital. The capital of Ivory Coast is Yamoussoukro. La capitale d'Abidjan, c'est Yamoussoukro. Donc ici, c'est le district financier. Et regardez un peu à quoi ça ressemble. C'est la pluie à Abidjan aujourd'hui. It's raining today, but I still want to show you guys what's going on. Okay. Ouais. L'imprimerie nationale. Yes. D'accord. Alright. Sounds good. Va, va le patron de la présidence. Là, c'est le nouveau bâtiment. La présidence Le nouveau bâtiment, la présidence. L'ancien bâtiment est derrière. Voilà, voilà l'ancien bâtiment qui est derrière. Donc, ici, nous traversons le pont au Fouet Boigny. This is the bridge au Fouet Boigny, which is the name of the first, first president done, yeah. of Ivory Coast. Yes. Okay. And over there you have a port. Oh, yeah. oh this is the sports palace. So palace they have sport de the Palais de Sport de Trésor. Yeah. Okay, on peut aller à l'intérieur? Peut-être peut plus tard. Peut-être plus tard. Ouais. D'accord. Peut peut ouais. But you can appreciate the facility. This is where they do a lot of training for all different types of sports. This is a sports arena. Basketball, football, yeah. football. Everything. Football. Yeah. Very nice. Wow. Ride with me throughout the city of Abidjan on a rainy day. Too much traffic, right? Yeah. yeah. La pluie ici c'est terrible, hein? ça ralentit tout. Ouais, yeah. quand il pleut, les Ivoiriens paniquent. Les Ivoiriens n'aiment pas la pluie. Hein? <laughs> <laughs> quand il pleut, ils sont paniqués. Au contraire, si ça tire, ils vont courir pour aller regarder. <laughs> <laughs> Mais quand il pleut, non, chacun veut aller à la maison. Chacun veut aller à la maison. Ah ouais, c'est uh, comme ça. Uh, uh, so, guys, continue my journey on a rainy day here in Abidjan. Just want to show you this beautiful facility. This is a Novotel Hotel. Hotel Novotel. And this is Azalai Hotel. And right behind me is the mall called Cap Sud. Cap Sud at the mall. So I'm about to walk in there and show you what it looks like. What a mall in Abidjan looks like. When it rains, it's one of the safest places to record. It's a shopping center. So I'm gonna walk around and see maybe there's somebody to talk to and learn more about this beautiful country and try some coffee. As you may be aware, Ivory Coast is the biggest, the number one exporter of cocoa in the world. So let's go. So we're starting this visit at the mall with some coffee. I told myself, there's no way I'm gonna come to Ivory Coast and not talk specifically about the coffee. Alors mon frère, qu'est-ce que tu penses de la culture de café ici euh, en Côte d'Ivoire? Tu dirais vraiment, est-ce qu'il y a une différence avec ce que tu buvrais, tu buvrais par exemple dans un au Cameroun? Au Cameroun? C'est nettement plus, il y a nettement plus, d'abord le cadre. Oui. Le cadre est beau et puis bon, c'est du bon café. Oui. Du bon café. Au Cameroun, il n'y a pas de cadre en tant que tel, c'est ça qui est un peu fatigant. Sinon, on a aussi du bon café, mais le cadre n'est pas, il n'y a pas assez de cadre. Il n'y a pas assez de cadre. Yes. Ok, très bien. And uh, I want to say, as soon as we walk in, there are two. Madame, you can come. <laughs> I'm not filming you, don't worry. Ne te dérange pas, sir, je te filme pas. <laughs> there are uh, two three different coffee shops right at the entrance of the mall. L'Italiano over there, there's um, the other one is called Restaurant Cafe and then this one is called Cookies and Cakes. Okay, so that's what we're gonna be, uh, we're gonna be here, okay. 
and people are so afraid of the camera here so i have to be respectful and there's a lot of foreigners here as you can see you know so that's what's going on here tu parles anglais juste un peu ok alors euh, j'ai rencontré une une très jolie ivoirienne du nom de Edna et on va parler brièvement de la vie ici alors Edna si quelqu'un vient dans ton pays pour la première fois quels sont les meilleurs endroits à visiter euh, de toute façon à Abidjan normalement comme on dit c'est l'endroit pour s'amuser et tout oui. donc il y a plein de coins enfin en soirée où il faut aller il oui. bah, y aura euh, le Bloom le So il oui. faut forcément aller à Assigny oui. euh, pour visiter enfin les endroits après pas que pas que la plage parce qu'il y a les endroits il euh, y a plein de sites touristiques à visiter il oui. y a les mangroves pour la San Pedro aussi D'accord. Parce que c'est bien là-bas. San Pedro. Oui. D'accord. À la Belle et Sirène. Ok. Euh, et puis. Euh... Après, bon, ouais, c'est ça en fait. Après, il y, y a tout un, un check-in. La plupart des endroits ici, c'est toujours. Bien. Oui. Et pour vivre, je ne sais pas si tu habites au cœur de la ville, mais euh, quel est le salaire moyen, tu dirais, des, des gens qui habitent ici à Abidjan euh, Franchement, c'est mitigé. Hein. Ça va dépendre, mais je pense que pour vivre. Euh... Et dans un minimum de décence, il faudrait au moins 500 000. 500 000 par mois Et le loyer coûte combien dans un endroit euh, assez moyen Moyen. Ok, ok. So guys, I just ordered a cappuccino here. And I have some croissants. And my friend, he ordered... Ça c'est quoi exactement Un café. C'est juste un café, mais quel genre Nescafé. Nescafé. And he's drinking a Nescafé. Mais le Nescafé, c'est pas le vrai café. Hein? Tu le sais, non oui. Et tu es en Côte d'Ivoire, et ce n'est que le Nescafé oh. que tu prends. Non, je, je, je bois le vrai café. Ah ouais D'accord. Ok. Très bien. On va commencer d'abord avec ce café-là. Je vais mettre euh, du sucre. Du sucre. Oui. Donc euh, voilà. Make sure I have enough sugar here. And a smell test. Mmm, African coffee right from Abidjan. Man, this is good. This is good. Africos is the number one exporter of cocoa in the world. So it only makes sense that I come and try their own coffee here and let you know how it tastes. Mm. It's very good. Very good. I strongly recommend. Stepping into this mall for the first time was like entering a world of modernity and luxury. The grand entrance welcomes you with polished floors and a sense of elegance that immediately captures your attention. Here, you find a captivating blend of local and international brands. Each store beautifully designed and showcasing a wide range of products. The mall's spacious layout and tasteful decor creates a comfortable shopping environment. While the diverse selection of boutiques, fashion outlets, electronic stores and more cater to every interest and desire. Whether you're shopping, dining, or simply wandering the halls, the experience of visiting an extraordinary mall in Ivory Coast for the first time is a testament to the country's modernity and cultural richness. Tu me l'écoutes, c'est ce que tu, as, tu fais tes achats Oui, c'est bien les gagnants, mais tu fais les achats ici. Sinon, tu achètes souvent où <rire> Ok. Mais on peut entrer, allons voir les prix dedans. On demande. Just gonna show you guys how much things cost around here if they allow me to film. Let me ask permission first. Alors ça c'est 94 000. Quelle la chaussure la plus populaire ici tu dirais? C'est laquelle? Oh, je ne sais pas n'importe laquelle. Hein. Je veux juste montrer ce que les gens achètent le plus et tout. Ça c'est laquelle? Mocassin? Mocassin, ok. So this is one of the most popular ones here. And that one is uh, 83,000. Et puis tu disais la deuxième, c'est celle-là, n'est-ce pas? Non, c'est laquelle? 
C'est ça. 87 000. Voilà une deuxième aussi populaire. Ok. Guys, I'm gonna put the price below so you have an idea. You know how much this is costing US dollars. So, guys, this is my favorite one over here. Look at this one. Wow, <laughs> this is cool, man. Wow, this is for the boss right here, the biggest boss that you've never seen before. Man, they put this back exactly how I found it. All right, eighty-nine thousand. All right. To show you a store here at the mall and i'm using my phone because i'm not authorized to use my gopro here <laughs> alors qu'est ce que tu penses mm. yeah i see okay all right let's continue the journey so guys, I'm about to step out of the mall and I saw this gentleman, man. His, his sunglasses are so sharp. The lunettes, là, c'est intéressant, hein? Hein, regarde? Soudain, OK, OK. Il a, il a de la classe, il a du style. Alors, parlons un peu de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que tu aimes le plus à propos de ton pays, sur ton pays? J'adore mon pays, surtout l'humour. Le quoi? J'adore mon pays, surtout l'humour. L'humour, OK. Oui, l'humour des Ivoiriens. Et également aussi euh, l'hospitalité. L'hospitalité Oui, parce que nous, les Ivoiriens, nous sommes très accueillants. La, la preuve, euh, nous sommes très accueillants, nous, les Ivoiriens. La preuve, euh, là, euh, je suis en train de vous parler et, et ouvert à vous. Et oui. Voilà. Il y a quelques jours, je suis allé visiter le cimetière où le, le chanteur DJ Arafat repose. D'accord. Et euh, je voulais savoir, qu'est-ce que vous pensez de lui et quel est l'impact qu'il laisse en Côte d'Ivoire Vous aimez déjà sa musique Bien sûr, j'écoutais ouais. beaucoup Didier Arafat et quand j'étais beaucoup plus jeune d'ailleurs, euh, je dansais sur sa musique. Oui. Euh, Aujourd'hui encore, il arrive des fois où j'écoute encore sa musique. Didier Arafat a un impact positif sur oui. la jeunesse ivoirienne surtout oui. parce qu'il a inspiré beaucoup de jeunes. Oui surtout euh, dans le domaine du coupé décalé et tout. Et grâce à lui, aujourd'hui, il, il, il a su euh, placer très haut euh, le, je vais dire, euh, le concept euh, du coupé décalé oui. parce qu'il il en a créé assez. Oui. Et voilà ce que je peux, je peux, je peux dire du général. Ok. Bon, et si un jour, par exemple, quelqu'un vient ici et c'est un vendredi soir ou un samedi soir et il oui. veut aller en boîte pour voir les Ivoiriennes couper et décaler, l'endroit c'est où il euh, y a tellement d'endroits en ce moment à Bujan et surtout des endroits chics. Et les Ivoiriens que, enfin, si il y a un visiteur, il peut par exemple aller à Yopougon, oui. rue Princesse. Il y, a, il y a pas mal de bars là-bas. Il y a au niveau aussi d'Angré mm -hmm. et au niveau de la commune de Yopougon et de, de Cocody parce qu'il y, y, y a plein de, de, de bars en ce moment qui existent et des bars de, de grande classe. Euh, au niveau international aussi. Voilà, mmh. donc euh, aujourd'hui, à Abidjan, il y a, il y a de l'ambiance, il fait bon vivre. Mmh. Euh, je n'ai pas de, de bas parce que généralement, je ne sors pas assez. Oui. Donc, je n'ai pas un nom de bas que je peux donner comme ça, mais quand même, je, je, je sais qu'il y a de, de véritables... D'accord. Euh, Et les Ivoiriennes, là, elles sont compliquées ah, Ou bien, c'est quoi le secret Hein? Si je viens ici, je veux une femme ivoirienne, on commence comment alors Non, les ivoiriennes, elles ne sont pas vraiment compliquées. Elles sont très, très, très accueillantes, sauf que chacun de nous a sa manière d'aborder. Oui. Donc, euh, il va, je peux dire, euh, ça va dépendre de, de, votre, de votre approche. approche voilà. Et tout, sinon, elles ne sont pas vraiment compliquées. D'accord. Et toi, sois honnête avec moi, ma dernière question. Sois honnête, qu'est-ce que les Ivoiriens pensent des Camerounais et du Cameroun Sois honnête, tu ris déjà, donc c'est bon signe. On aime bien les Camerounais, surtout quand on se chahute entre nous. Oui. Donc il n'y a pas vraiment d'animosité entre nous. Et c'est juste de la plaisanterie et ça s'arrête là. Oui. Euh, la preuve, les Ivoiriens sont au Cameroun, les Camerounais oui. sont en Côte d'Ivoire. Oui. Euh, je peux dire qu'on n'a pas de, de pensées négatives ou quelque chose de, de malsain en plus. Oui. Donc, euh, on aime bien les Camerounais. Oui. On écoute la musique camerounaise. Moi, j'écoute la musique camerounaise. D'ailleurs, je connais euh, 
Bailly, je connais euh, Ténor, je connais euh, le groupe Ismaléa. Donc, oui. voilà. donc, il y a pas mal d'artistes que j'écoute, euh, artistes camerounais. Oui. D'accord, merci pour ton temps. Hein. Vraiment, j'adore la Côte d'Ivoire, c'est un super pays. Vous êtes développé ici, vraiment, c'est très bien. C'est comme Paris. C'est comme Paris, ils ont tout. Ma conversation avec la femme était interrompue, malheureusement. Mes security guards qui viennent à moi et me disent que je n'ai pas le droit de filmer. Nous marchons dans les the, the, the hallways plus grandes. Je n'ai pas filmé une particular store. Je n'ai pas filmé personne d'autre que elle. Mais despite that, ils ont un problème avec moi de filmer dans le mall. So I had to let her go. At that particular moment, I went to the security guard and I asked him to tell me exactly what the problem was with me filming. All I wanted for them is for them to explain to me why I'm not allowed to film. I want the reason. I want to know why. What is the problem? He could not formulate an answer besides telling me it was not authorized. People don't think Africa has malls. People don't think Africa is beautiful. Some people think it's a forest. They just don't know. It's a lack of information that leads to all these negative thoughts about this beautiful continent. So as I'm here and lucky to be able to travel here, I just basically want to document the most beautiful places that I see. The places that they don't show you, the places that they hide about our countries here. But if I'm prevented from doing so, how are we supposed to change the narrative? They got tired of hearing me, so they eventually told me, use your cell phone, but not your camera. What is the difference? So I carried on with my cell phone, so it was a little bit frustrating. So I wanted to let you guys know, this is what we go through as content creators in Africa, when we try to document beautiful places like this mall right behind me, or that hotel right in front of me. It's a problem, everywhere you go, you pull your camera out, people have a problem. Anyways guys, let's continue exploring the country as best as we can. We need to change that narrative. There's no problem with filming beautiful public places. It should not be that difficult. It should not be that difficult. Visit Africa. So guys, we are now heading to eat this famous, delicious dish by the name of soya. And it's basically fried beef. They also have pork. I haven't had it in a long time. They do sell it in the US, but the taste is not the same. And because I am here in Ivory Coast, and my friend told me that they have it here, I decided to make a pit stop over there. So mon frère, dis-moi, quelle est la différence entre le soya au Cameroun et ici en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il y a une différence? Oui, il y a une différence sur la manière de faire. Le Camerounais a beaucoup de variétés. Oui. Voilà, ici c'est pas beaucoup de variétés, voilà. Mais il y a ils font la même chose, mais au Cameroun il y a beaucoup de variétés de faire le soya. D'accord. Et au Cameroun c'est généralement fait par des Sénégalais. C'est pareil ici en Côte d'Ivoire. Ici il y a les Sénégalais, il y a les Zaoussa. Oui. Ils sont du Niger. C'est beaucoup plus par les Nigériens. Les Nigériens. Ouais. Ok. Ouais. D'accord. Et là où on va, c'est quelle zone dans Abidjan? Where, where is it located? On est à Trècheville. Trècheville. Yeah. Ok. We're going to Trashville. Trashville is the name of the area where we're going, and that's Suya Central. Stay with us and let's go to Trashville. So we made it to the market. Uh, le nom du marché, ça s'appelle encore comment? Marché de Trashville. Marché Petit de... marché de Trashville. Pas Petit marché de Trashville. Donc là, on va aller manger du soya. Hey, yeah, 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 yeah. We're going to eat soya, guys. Let's roll, man. On peut pas garer ici. Il y a un manque de respect. On peut pas. Non, il y a un camion qui va venir. Ah, d'accord. Donc il va aller garer où là maintenant? Non, il va tout faire ici seulement. Ok. C'est comment mon frère? <rire> Ils ont peur de la caméra, mais voilà un qui est chaud. Non, commençons avec toi. C'est quoi ton nom Moi. Oui. Il a fui encore. C'est comment, papa Comment tu vas Oui, ça va bien. Tu fais quoi ici Tu as un magasin ou tu es venu faire des achats Je travaille dans le, dans le rue du magasin. Euh, C'est lequel qui est ton magasin C'est lequel Celui-là Oui. Et qu'est-ce que tu vends On vend du riz. Du riz. Oui. Ok, tu peux me montrer un peu ton magasin ah, non, Si des... quelqu'un vient à Abidjan, je veux, savoir, je veux leur montrer où ils peuvent venir pour acheter du riz. Donc, combien ça coûte Un sac de riz. 
rue 25. Avenue 20e, oui. rue 25. À Trashville. À Trashville. À Trashville. Et un sac, un sac de riz coûte combien ici Il oh, y a beaucoup de qualité. Tu peux me présenter un peu Oui, il y a 22 000. On peut aller voir. Il y a 15 000, il y a 16 000. On peut aller voir ton, ton magasin. Le magasin, voilà, ça dépend la porte. Mais je vais montrer euh, le sac, tu vois. Non, ça va encore. Non, c'est bon comme ça. Ça va comme ça. <rire> D'accord. Merci pour ton temps alors. Yeah. Ok. So that's all I could get, you know. He's he's selling rice, and that's his store back there. That's his store back there. He's showing, you know. Uh, je peux aller filmer quand même, tout seul ou non? Ok, je vais je vais aller voir. Ok, très bien. Bonjour les gars, ça va? Je voulais juste montrer le le. Tu peux montrer les sacs différents de riz qu'il y a? Oui. Allons-y. Bonjour, bonjour. Ok, le, le, sac, le sac de riz, c'est les riz différents. Est-ce que c'est du riz ivoirien ou ça vient d'ailleurs Ça vient d'ailleurs. Mais la Côte d'Ivoire fait du riz, non Oui. Mais vous ne vendez pas... Mais vous ça, ça c'est du riz local. Ça, c'est du riz local. D'accord. Ok, très bien. Donc ça, c'est le riz de combien 15 000. 15 000. Ok, 15 000. Et les, et les autres là-bas Ah, c'est ça, il est 22 000. 22 000, ok. Tu dirais, vous en vendez tous les jours ou il y a des jours où vous n'en vendez pas du tout Je vends toujours sauf le dimanche. Toujours sauf les dimanches. D'accord. Très bien. Très bien. Merci. Donc, vous voyez, tout le riz que vous voulez, c'est là. Ils en ont partout. C'est plein, c'est plein, c'est plein. Il faut venir. Euh, comment trouver le magasin Trèsville Avenue 21. Trèsville Avenue 21. À Très côté bien. du petit marché. À côté du petit marché. C'est comme ça que vous trouvez cet endroit. Et il était timide. Maintenant, il ne l'est plus. Donc, c'est cool, mon frère. <rire> ok. Donc, euh, on continue le voyage. We continue the trip. C'est ici, c'est ici comment manger. Ouais. Ok. Le soya, ça c'est du vrai alors. Ouais. Salut les gars. Ils ça ici Chukuya. Ok, très bien. On va faire le, on va, on va le chukuya. Ok. Il y a du mouton, il y a du bœuf, il y a du poulet. Ah. I can feel the heat from here. You see, that's the butcher, this wood, the meat is over there. And these are the clients waiting for the cuts of meat to be ready. So I'm gonna try to go in front and give you guys a better view of what's going on over here. There's no easy way to describe this experience right here. This has been a long time coming for me. Street barbecue is one of my favorite things to do in Cameroon. But today I get to experience it in Ivory Coast. This is not just about the food, it's a whole experience. The smell, the people, you just get to mingle with the local chefs. And the meat is fresh and the spices are just out of this world. So you basically tell them the amount that you want. He takes the, uh, the, the, the cut, cuts it, puts it on the paper wrapper here and cuts the piece of the animal that you actually want puts it all together for you and then they have the spices over here you have some pepper mon frère ça c'est quel euh, assaisonnement boudai boudai ok that one I'm not familiar what it is and then they have the onions all the different type of spices peppers right here and then the customers just order says exactly what he wants they wrap it for you and then you can take it to go take the payment most of the time you can also sit and eat here if you like but many people just take it to go as you see just put it in the bag Gets the payment and it's done. Very quick service, and that's it. All right, and then that's the assistant for the second order. Gets the change, but that's it. He cleans up and grabs your next order. Takes the cut that he wants right there, and we're gonna do this all over again. So this is called soya. This is called soya, and you're gonna find this in many, many African countries. All right. I'm gonna try one right now. All right, I'm gonna try one. Let's see what's going on. Oh yeah. I'm in. I'm in the south. I'm going to. Ah, okay. I'm not done.
One of the main things you don't want to miss is the pepper, man. The pepper is really, really good. That orange pepper you see right there, don't let that fool you, man. That is hot, 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 hot pepper. All right? So, that's what we got here. Just want to show you guys what's going on. So, I hope you've enjoyed some of these views. On a déjà commandé, hein? C'est lui qui commandait pour nous deux. Il faut non, on va manger ici. Vous pouvez monter en deux minutes. Prends combien Deux On va monter là. Voilà, on monte là. Donc on a pris. Ça c'est le, le mouton. Le mouton et ici c'est le bœuf. Ok. Avant de venir, maintenant tu appelles, appelles ta voix message. Très bien. Va donner gâchis. Voilà, on va donner. N'oublions pas le piment. <laughs> I just said don't forget the peppers because yes. to me that's the most important part the pepper you don't want I'm not to cut by the toast eh? so let's try this one with the peppers Soya. Mm. Wow. Mm. All right. Salut les gars, ça va? Oui, ça va. Tout le monde ça va bien. Tu ne peux pas filmer la viande de mon frère. Yeah. Tu viens du Cameroun, tu viens me taxer. C'est quand uh -huh. même. <rire> Qu'est-ce qui ne va pas Tout le monde veut me taxer dans le pays ici. Ah, bon. <rire> bien, bien, bon, ok. Alors là, on a les. Uh, we have the two different orders that we have. And we, like I said, you know the pepper right here. And you just, you just straight up eat with your hands, but nothing fancy. Ça, tu viens ici tout le temps. De temps en temps. Et vous les gars, vous mangez ici combien de avec fréquence tous les jours Tout le temps, mais pas tous les jours. Pas tous les jours. Tout le temps, mais pas tous les jours. On amène les petites ici. Quand tu es un gars, tu l'amènes ici. <rire> Ou bien tu dois l'amener ailleurs. C'est quoi le nous coin sommes mariés, nous sommes mariés. Mais les mariés, ils n'ont pas les gars. Qu'est-ce que tu me non. racontes Moi, je n'en ai pas. Et tu ne peux pas dire officiellement, je te comprends, mon frère. Je n'en ai pas pour les mariés. Ah. Pour le moment. C'est un homme marié. C'est le plus dangereux ici dehors, les hommes mariés. C'est le plus dangereux. Et comme toi tu n'es pas marié, tu as combien de gars Moi, 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 il est plus La caméra fait en sorte que personne ne veut parler honnêtement. Les gars comme ça, c'est. Les gars comme ça, c'est le moment de liberté donc. D'accord. Très bien. Ok. Avec la pression, les célibataires ils ont chaud. Ah. Tu es musulman Oui, oui. Donc toi, tu as le droit d'avoir plusieurs femmes Oui, quatre. Tu peux avoir quatre femmes Oui, quatre femmes. D'accord. Ah oh, bah, allez. D'accord. So let's go ahead. What do you think Qu'est-ce que tu penses de cette viande C'est bon. C'est bon C'est délicieux. Très bon, n'est-ce pas mm -hmm. Ok, je dois interviewer mon frère là. Voilà. Ah. Mais okay. ça reste, tu laisses les mouches avant Non, je mange d'abord. Je mange d'abord. So we're gonna eat first and carry on. Thank you for watching. Stay tuned.